ஹலோ கை சைம் பேக் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஸ்பெஷலாக பிளாகர் அண்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கு உங்கள் லைஃப் டைம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு நாலேஜ்பிளான கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் சர்ச் இன்டென்ட் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதுக்கான ஸ்பெஷலாக அந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம நிறைய விஷயம் வந்து லேர்ன் பண்ணணும் கற்றுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம லைஃப் டைம் பிளாகிங்க்கு ஐ மீன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணாலுமே ஏனிங்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எந்த ஒரு பர்சன் வந்து குவரி பண்ணுறாங்க கூகுளில் எந்த ஒரு சர்ச் இன்ஜின் வேர்ல்டில் எந்த சர்ச் இன்ஜின் இருந்தாலும் ஒரு குவரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வரைக்கும் கீவேர்டு மட்டும் கிடையாது ஒரு கீவேர்டு என்ட் கொடுத்து சர்ச் பண்ணாங்கன்னா அந்த கீவேர்டுக்கு பின்னாடி ஸ்பெஷலாக ஒரு இன்டென்ட் இருக்கும் அந்த இன்டென்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சு நம்ம ஆர்டிக்கல் எழுதுனா தான் கண்டிப்பாக நம்ம டெஃபினட்டாக க்ரோத் ஆக முடியும் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் இதனால் மைண்டில் வச்சுக்கிங்க இப்போ இன்டென்ட்னா என்னென்ன அப்படின்னு புரியுற மாதிரி ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னு பாருங்களேன் ஸோ இப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பர்சன் சர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சர்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த கீவேர்டை டார்கெட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதணும் ஸோ எப்படி எழுதுவீங்க அந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சர்ச் பண்ணுறாங்க அந்த யூசர் அவங்களோட இன்டென்ட் என்ன அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன எதுக்காக சர்ச் பண்ணுறாரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கற்றுக்கணும்னு சர்ச் பண்ணுறாரா இல்லை லோக்கலில் ஏதாவது இன்ஸ்டியூட்டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கான இன்ஸ்டியூட்டு இருக்கான்னு சர்ச் பண்ணுறாரா இல்லைனா அந்த டீச்சர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க சர்ச் பண்ணுறாரா இது என்னன்னு தெரிஞ்சு நீங்கள் அந்த கணக்கை எழுதுவீங்க ஸோ அதுதான் இன்டென்ட் ஒரு கீவேர்டை சூஸ் பண்ணோம் ஆர்டிக்கல் எழுதணும் அப்படின்னு நம்ம இருக்கக்கூடாது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன யூசரோட தேவை என்ன இப்போ நாம் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுகிறோம் எழுதி அப்படியாவது பேக்லிக்ஸ் மேக் பண்ணி எஸ்சிஓ கொடுத்து அடுத்த கட்டம் ஸோ எஸ்சிஓ பண்ணி நம்ம வந்து கூகுளோட ஃபஸ்ட் பேஜ்லேயோ செகண்ட் பேஜ்லேயோ டென் பேஜ்குள்ளே அண்டரில் நம்ம ரேங்க் பண்ண வச்சிடலாம் ஸோ கூகுளுக்கு தேவை அது கிடையாது யூசரோட இன்டென்ட்டை பேஸ் பண்ணி அவங்களோட அவங்களோட தேவையை பூர்த்தி பண்ணுற மாதிரி கண்டென்ட் இருக்கணும் ஸோ இதை கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதை வந்து இதுக்கான இது டூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது நார்மலாகவே தான் கற்றுக்கணும் போக போக கற்றுக்கலாம் இது ஒரு சிம்பிள் விஷயந்தான் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட் பேஜுக்கு போனாலுமே ஒரு யூசர் வந்து சர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிடைச்ச நம்மளோட கண்டென்ட் அவங்களோட தேவையை ஃபுல்லாக பூர்த்தி பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எஸ்சியோன்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு குவரிஸ் ரெண்டாவது கண்டென்ட் இது ரெண்டு தான் மெயின்னு வச்சுக்கிங்க இப்போ இது ரெண்டையுமே தெரிஞ்சால் தான் அந்த குவரிக்கான இன்டென்ட்டும் அடுத்தது கண்டென்ட்டை பற்றி ஃபுல்லாகவே நம்ம தெரிஞ்சால் தான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஐ மீன் கரெக்டான ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் யூனிக்கான ஒரு கண்டென்ட்டை நம்ம ப்ரைவேட் பண்ணி யூசரோட தேவையை பூர்த்தி பண்ண முடியும் கூகுள் அப்போ தான் நமக்கு எப்பயுமே ஒரு ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனை கொடுப்பாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு விதமான குவரிஸ் இருக்குது எந்த ஒரு யூசர் வந்து சர்ச் பண்ணாலுமே அதை பற்றி டெஃபினட்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் உங்களோட லைஃப் டைம் கேரியருக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ அதை டைவேட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அதை விட பெட்டராக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஸோ என்னை விட பெட்டராக நீங்கள் இன்னும் வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு விதமான குவரிஸ்ன்னு சொன்னேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ டைப் ஆஃப் சர்ச்சஸ் ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கண்டென்ட்னா என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வாட் இஸ் எஸ்சிஓ இப்போ வாட் இஸ் எஸ்சிஓனால் அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எஸ்சிஓனால் என்னென்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு ஆர்டிக்கல் எஸ்சிஓ பற்றி ஏ டு சட் ஃபுல் டீட்டெயிலாக ஒரு ஆர்டிக்கல் நம்ம ப்ரைவேட் பண்ணும் இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கண்டென்ட் ஸோ இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டென்ட்னு சொல்லுவாங்க இது இன்ஃபர்மேஷன் சர்ச்சஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன்று இருக்குது நேவிகேஷனல் நேவிகேஷன்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஃபேஸ்புக் லாகின் இப்போ ஃபேஸ்புக் லாகின் அப்படிங்கிறது ஒரு கீவேர்டு ஸோ அதை பொறுத்து நம்ம ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுனா டெஃபினட்டாக நம்ம ரேங்க் ஆகிடும் நினைக்கிறீங்களா ரேங்க் ஆகும் அதனால் நமக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டும் இருக்காது ஒரு யூசர் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் லாகின் சர்ச் பண்ணால் அவங்க ஃபேஸ்புக்கில் லாகின் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்க அவங்க நம்ம ஆர்டிக்கலில் படிக்கிறதுக்காக வரல ஸோ இதை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கீவேர்டு வந்து லோ காம்படிஷனாக இருக்குது சர்ச்சபிள் அதிகமாக இருக்குன்னு நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிட்டாருக்கு அதில் ஆர்டிக்கல் எழுதக்கூடாது யூசரோட இன்டென்ட் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக
யூசர் எதுக்காக அதை டைப் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த கீவேர்டை நம்ம டார்கெட் பண்ணும்போது ஸோ அவங்களுக்கு கரெக்டான கண்டென்ட்டை நம்ம ப்ரைவேட் பண்ணுறோமா ஸோ அது எல்லாமே முக்கியம் அதுக்காக தான் அந்த டைப் ஆஃப் கொயரிஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இது கண்டிப்பாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் அடுத்து லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் சர்ச்சஸ் லோக்கல் சர்ச்சஸ்னால் என்ன இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெஸ்டாரண்ட் நேர்மி அதாவது பீஸா நேர்மி அதாவது இப்போ லோக்கலில் என்ன இருக்குது லோக்கலில் உள்ள ரெஸ்டாரண்ட் லோக்கலில் உள்ள சினிமா தேட்டர்ஸ் பீஸ் ஆர்டர் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாமே லோக்கல் சர்ச்சஸ் இதெல்லாம் டார்கெட் பண்ணும் ஸோ அந்த அஞ்சு விதமான கொயரிஸ் இருக்குது இது எல்லாமே நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ஸோ அந்த ஒரு ஒரு கீவேடுக்கும் பின்னாடி என்ன இன்டென்ட் அதாவது யூசர் எதுக்காக அந்த கொயரியை பண்ணுறாங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஹவு டு இப்போ ஃபேஸ்புக் லாகின் அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் லாகின் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பர்சன் சர்ச் பண்ணுறாங்கன்னா அதை பற்றி நம்ம கண்டென்ட் எழுதணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம கண்டென்ட் ரேங்க் ஆனாலுமே அதுக்கு நம்ம பெனிஃபிட் இருக்காது ஏன்னா சர்ச் பண்ணுற அந்த பர்டிகுலர் பர்சனோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இன்டர்ட் என்ன ஃபேஸ்புக்கில் லாகின் பண்ண போகிறாங்க ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் அவங்க எதுக்கு நம்மளோட ஆர்டிக்கலை படிக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ வந்து அதை நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் இல்லையா இன்ஃபர்மேஷன் கண்டென்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டென்ட்னா அவங்களோட ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தேவை ஏ டு இசட் ஃபுல்லாக இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அவங்க படிக்கிற மாதிரி அதாவது ஆர்டிக்கல் எழுதுறதுக்குன்னு நிறைய ஸ்டைல் இருக்குது படிக்கிறவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்து அதை பற்றி டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுதான் யூசர் என்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு ஆர்டிக்கல் எழுதுனா லைஃப் டைம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு எத்தனை தான் கோர் அப்டேட் கூகுளில் மாறினாலுமே யூசரோட இன்டென்ட் தெரிஞ்சு நீங்கள் ஆர்டிக்கல் எழுதும் போது எந்த ஒரு பேக்லிங்ஸுமே வேணாம் ஜீரோ பேக்லிங்ஸ் இருந்தாலுமே சொல்கிறேன் அதாவது சேண்ட் பாக்ஸில் தான் ஃபஸ்ட் நம்மளோட ஆர்டிக்கல் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்ததுக்கப்புறம் தான் யூசருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காட்டுவாங்க இப்போ கூகுள் ஸ்டாண்ட் பாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றி டெடிக்கட்டாக ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் சொல்கிறேன் வந்து வீடியோ அதிகமாக மேக் பண்ண மாட்டேன் எனவே சாரி ஸோ இதுதான் யூசர் இன்டென்ட்னு சொல்லுவாங்க இதை நான் எனக்கு தெரிஞ்ச விதத்தில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் இதை விட பெட்டராக இன்னும் வந்து நான் எல்லா வீடியோவும் சொல்கிற மாதிரி இன்னும் அதை டீட்டெயிலாக நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிக்கிட்டு நிறைய வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்குள்ளே நிறையா வந்து பாருங்கள் ஒரு நோட்டு ஒரு பேனாக எடுங்க ஃபுல்லாக எழுதுங்க ஏன்னா பிளாகிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் மாதிரி கிடையாது ஒரு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எழுதி வைங்க என்ன மாதிரி ஆர்டிக்கல் எழுதணும் என்ன மாதிரி நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் அதெல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஃபியூச்சரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லேர்ன் பண்ண முடியும் நிறைய ஏர்ன் பண்ண முடியும் எனிவேஸ் தேங